reaccionar ¡Wow, wow! Ah! La versión más adulta de Pokémon Pokémon Adventures Creo que es un pibe hablando de el manga de Pokémon La verdad es que yo de manga de Pokémon sé prácticamente cero O sea, sé cero, literalmente Entonces, pues bueno, si alguien nos cuenta de qué va el manga Qué es lo que ocurre y por qué es más adulto que Pokémon normal Pues la verdad es que adelante Vamos a fumarnos un pedazo de vídeo como la copa de un pino El tío tiene, que se llama Kukrist, Curristo, Cristo Tiene 4.000 suscriptores y el vídeo ha llegado a 100.000 visitas en solamente dos semanas La verdad es que tiene buena pinta Let's fucking go Canto, la primera generación Vamos a verlo Donde empezó todo el producto más icónico de Pokémon hasta la fecha ha logrado sobrepasar incluso límites culturales. Hostia, la verdad que lo del Pikachu que sea... O sea, lo de... ¿Esto qué fue? Estas mierdas eh, cuestan ahora mazo pasta, creo, ¿eh? Culturales. Hasta este niño de aquí, que vive incomunicado con el mundo, sabe quién es Pikachu. ¿Racistada? ¿Racistada? Sobran las palabras para describir la primera generación la Qué guapo están los sprites, tío La región de Kanto ha sido la más explotada de toda la franquicia Déjala, la pobre ya no puede más Han habido muchísimas versiones de esta No oficiales ni te cuento El anime de Pokémon ha traspasado fronteras Si pensamos en Pokémon es inevitable pensar en Ash Y toda su aventura por Kanto Para la mayoría Bueno, ya, ya Ash se jubiló lo que hay. ¿Qué de vosotros? De lejos, la mejor adaptación de la primera generación que ha habido nunca. Pero nos hemos dejado algo atrás. En 1997, junto con el estreno de Pokémon Rojo y la primera temporada del anime, salió otra adaptación. Ba Pero no salió al unísono, ¿no? O sea, no salió a la vez, creo todo, ¿eh? Bastante desapercibida. Pokémon Adventure. Sin duda alguna, en mi opinión, la mejor adaptación de la primera generación que se ha creado jamás. Pokémon Ojo, ¿eh? Adventures es una versión de canto más realista, más adulta. Adulta. Al ser un producto no tan popular como la saga de juegos o el... Yo tengo un par de tomos de esto, pero no todos anime a su creador este y no los he leído. le dieron libertad creativa para crear una historia diferente a lo ya visto en esta saga una visión diferente de sus criaturas un Kim Rocket mucho más cruel y sin ningún remordimiento escenas cercanas a la muerte e incluso llegando a ellas una evolución ¿Qué? de personajes maravillosa y una conexión entre Pokémon y humanos única acompañadme en este viaje donde veremos la versión definitiva Qué de guapa la las animaciones no y a un red que habla que no está de más tampoco es verdad que el personaje de, del, del manga sí que habla. Rarete, pero habla. Esta versión representa mi visión sobre el mundo Pokémon. Esa fue la frase que dijo el creador del manga para referirse a su obra. Pokémon Special no es un proyecto único que se haya lanzado una vez y se haya olvidado para siempre. Es un proyecto que está dedicado hacia los más fanáticos de la saga. Contiene 64 volúmenes Hostia, y eh. más de 600 capítulos. Todo... ¡Hostia! Es largo, ¿eh? Todos estos repartidos entre varias sagas de personajes que normalmente suelen ser los protagonistas de los videojuegos. En el manga a estos personajes les da una personalidad, un objetivo, un motivo de ser. A medida que pasan los capítulos, se puede observar una evolución en ellos, un crecimiento personal e incluso apariciones en otras sagas donde ellos no son el protagonista. Hostia, es vamos, un Red. proyecto que tiene una gold, ¿no? y valor personal por parte de los autores. En cada saga se puede ver un arte distinto, una manera diferente de caracterizar la situación y lo que marca la diferencia sobre los juegos o el anime. Una visión distinta del mundo Pokémon. En este vídeo vamos a hablar específicamente de la saga de rojo, verde y azul. La primera de todas. Cuenta vale. con tres volúmenes y 40 capítulos. Puede parecer poco... Yo tengo, creo que solo el primero y el segundo puede ser que también lo tenga. ...contenido para abarcar una región entera como lo es Canto. Pero creedme que esta nueva adaptación es cine puro. A ver, tan nueva no es porque salió antes de que yo naciera Pero me entendéis, ¿verdad? La base de la historia es realmente parecida a la de los videojuegos Nuestros dos compadres de aquí cumplen 10 años Y como regalo de cumple se enfrentan a una organización criminal que está creando ¿Qué es esto? ¿La furrada esa que es? Un Pokémon artificial que perfectamente podría destruir la región entera Pero con la diferencia de que en este nuevo Team Rocket hay cuatro nuevos integrantes Los líderes de gimnasio que ¿Qué? están usando su poder para ayudar al Team Rocket con sus objetivos En definitiva ¿Los líderes son malos? A Red y Green, nuestra dupla la protagonista se le une una persona más, Blue, que cuando toque hablar de los personajes en profundidad, hablaremos de ella. Estos tres viven en Pueblo Paleta, pero no se conocen de nada. Algo muy raro. O sea, ¿qué cojones? Gracias, Rauta, muchas gracias. Cuatro por casas. Muy mal, lo estás haciendo para no conocer a tu vecino. 
¡Ven aquí, cabrón! Aún así, este factor es muy importante Oye, este tío dita bien, ¿no? Ya que podemos ver cómo empieza su relación desde cero Y posteriormente, la evolución que tiene Durante casi todo el manga, estaremos en la piel de Red El protagonista principal Donde contemplaremos su camino por la región de Kanto Sus objetivos, cambios de rumbo Su lucha contra el nuevo Team Rocket Y su coronación como campeón Pokémon La premisa que nos ofrece esta obra es realmente simple Nada más lejos de lo que suele ser Pokémon Pero lo que realmente lo diferencia diferencia de Pokémon es su crudeza. El manga no duda en absoluto a la hora de mostrar momentos duros y peligrosos para la vida de nuestros protagonistas, pudiendo ver en muchísimas ocasiones escenas cercanas a la muerte. Yo sé que todos queréis o sea, ver que esto, guapo, pero eh. tranquilos, que os lo voy a enseñar. Tengo una lista muy grande de momentos así, pero no podríamos entenderlos sin antes entender la nueva cara de los personajes. A ver... Oye, está muy bien explicado el vídeo, está guapo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Empecemos hablando de Red, una de las principales novedades. Hemos podido ver muchísimas versiones de este y lamentablemente la mayoría sin palabras. Por eso mismo es una novedad, ya que este Red habla hasta por los codos. Para que os imaginéis, es el típico protagonista de un anime que no se rinde jamás y que tiene una energía superior a la de los demás. Como Coño, yo en la velada. Mark Evans o Boruto. Mentira, este último es un marido. Lo que más me gusta de él es que se nota muchísimo que tiene 10 años. Vale. En muchos vídeos y críticas sobre el Vaya. manga, colocan a Red Vaya. como un personaje valiente. Pero qué coño valiente. Lo que es es gilipollas. No tiene percepción alguna del peligro. Este tío ve a cinco Charizard comiéndose a una persona y él va a intentar capturarlos. Pero no porque no sea valiente, peligro, sino porque es un niño y no peligro. conoce el peligro. Esta inmadurez, a medida que va avanzando en su aventura, se va diluyendo. Ya que pasa de... El doblaje de Breaking Bad me cago en la puta, eh, macho Ser un Joder. niño sin ninguna experiencia Pokémon A ser uno de los mejores entrenadores de la región Destacando sobre todo en sus estrategias e inteligencia Algo sorprendente Ya que Red al principio del manga hacía perlitas Como intentar luchar con un Mew sacando un Poliwhirl Pasarse el gimnasio de Brock con únicamente un Pikachu O combatir contra el Surge con su Poliwhirl Spoiler Casi acaba muerto Aún así, Hombre. de todas esas situaciones Por muy difícil que parezca Sale victorioso Esto se debe, aparte del poder del guión A claro. su impresionante conexión con los Pokémon De verdad, es algo impresionante Red se pasa más de la mitad del manga Con solamente tres Pokémon Que a simple vista pueden... ¿En serio? ¿Poliwhirl? ¿En qué momento decidieron que fuera Poliwhirl? Quizás es que creo que Poliwhirl es el Pokémon favorito de... De Junichi Masuda creo que es, ¿no? Entonces por eso hacer no muy fuertes, pero lo que hace especial a su equipo no es su fuerza, es su vínculo. Su primer Pokémon, Poliwhirl, lo capturó él por su cuenta cuando solamente era un niño, y este lo salvaba de los abusones que se metían con él. Este Hostia. vínculo puede ser tan grande como el de un niño con su primera mascota, un amor y confianza incondicional. Su Bulbasaur se lo dio el profesor O, tras un pequeño incidente en el laboratorio donde Red accidentalmente libera todos los Pokémon que tenía atrapados. Red ayudó a Oak a atrapar a todos los Pokémon, pero había uno que no quería volver con él, Bulbasaur, que prácticamente era un Pokémon maltratado por el mismo profesor, ya que al ser un espécimen raro, lo dejó apartado de los demás Pokémon y encerrado a saber durante cuánto tiempo. La escena donde Red logra atrapar a Bulbasur es muy conmovedora. Podemos verle literalmente hablando con el Pokémon, como si ambos se entendieran solo con mirarse a los ojos, diciéndole que es normal que se sienta asustado, ya que ha estado encerrado durante meses en un laboratorio. Este es un grado de empatía 50 con los meses Pokémon. Se dice poco. Es que estar metido en una Pokéball tiene que ser un poquito aburrido, la verdad, pero bueno. <risa> muy gracias, Alexis, por ese Prime. prime Badface, Nogueira, muy Muchas gracias. Recuerdo que hay sorteo de el pantalón de la velada para suscriptores. El sorteo será el día 31, pero si te suscribes ya participas, me voy. Como si ambos se entendieran solo con mirarse a los ojos. Diciéndole que es normal que se sienta asustado, ya que ha estado encerrado durante meses en un laboratorio. Este es un grado de empatía con los Pokémon que nadie tiene, solo Red. Por eso mismo el profesor Oak, maltratador de Pokémon, le deja quedarse con el Bulbasur y con una Pokédex. Algo parecido pasa con su Pikachu. Red, al llegar a Ciudad Verde, ve carteles por todos lados sobre un Pikachu que está robando a las tiendas del pueblo. Nadie de por ahí puede atraparlo, hasta que llega Red y se hace con él. Intenta entrenarlo de mil maneras distintas, pero 
Pero Pikachu no está por la labor Él no quiere ser el Pokémon de nadie Por lo que no le hace ningún caso Cuando llegue el momento de combatir con Brock Red solo tiene un Pokémon capaz de combatir Pikachu, el menos oportuno Pikachu lo único que hace es dar descargas eléctricas a Red Dejándole claro su pasotismo hacia la batalla Hasta que el Onix de Brock ataca a Pikachu Y Red le salva de un ataque mortal Ahí Pikachu se da cuenta de que Red no es un entrenador cualquiera Le deja claro que no tiene que luchar si no quiere Ya que él no lo quiere como una máquina de combate Al contrario ¿El combate contra Brock es en un ring? ¿Qué cojones? Quiere que sean amigos y compañeros de aventura What Incluso the fuck? le llega a pedir perdón por forzarle a hacer algo que él no quiere hacer Esto da para pensar Es algo parecido al discurso que daba en la quinta generación Los Pokémon no deben estar encerrados en una Pokéball Ya que son seres salvajes Habrán muchos Pokémon con un espíritu libre Que no quieren ser esclavos de un humano Que simplemente quieren ser libres y disfrutar de su entorno Pero ahí tiene a Poliwrath, ¿no? Es como que Pokémon evoluciona No son robots, sino animales salvajes que luchan por su propio beneficio Algo que parece que nadie entiende Solo Red Por eso es un entrenador único y especial Es una persona que tiene una empatía tremenda con los Pokémon Por eso tiene un equipo ganador Porque su vínculo no depende de una Pokéball Depende del corazón Esta pasión por la vida en general Es algo que contagia ya por donde va Es un entrenador tan único Que hasta se vuelve famoso por todo canto Mucho antes de ser campeón El Team Rocket le investiga porque le considera un gran peligro Hasta tal punto que Giovanni se hace pasar por el típico Señor mayor tonto para entablar una conversación Hostia. Con Red y observar cómo pelea Esta escena me Hostia. parece increíble Mientras están charlando, ven una casa que se está quemando Por culpa de unos magmas Red, sin dudarlo, se enfrenta a ellos Momento perfecto para que Giovanni vea su estilo de combate Red no busca hacer ningún daño A los Pokémon que no lo merezcan Así que lo único que hace es aturdirles con un Tormenta Arena, Giovanni, en cambio Nada más se despide de Red, mata a esos Magmas, no, no los debilita Literalmente los congela y los parte en trozos Hermano, ¿Qué? es que es muy fuerte, eh eso ni el centro Pokémon ni pollas Directos al cementerio En esta cojones, escena tío? podemos ver perfectamente La diferencia de visión sobre los Pokémon Y lo único que es Red No todo el mundo tiene ese corazón Podría dar miles y miles de ejemplos De lo buena gente que es Red Pero creo que ha quedado suficientemente claro Así que pasemos a hablar de su contraparte Green Ojo a ver con Gary Oak tiene un Scyther y un gol. Si este man ya era orgulloso y chulo en las otras versiones, aquí en el manga lo es mucho más. La verdad, no es un personaje que esté siempre presente, pero siempre que aparece se puede apreciar que algo en él ha cambiado. En sus primeras apariciones es una persona muy desagradable. Siempre mira Red por encima del hombro. Lo subestima muchísimo y no lo toma como un rival. Es una persona que solo le importa el mismo. Para él los Pokémon no son amigos, sino máquinas de combate. Un simple complemento para completar su objetivo. Este pensamiento a medida que van pasando los capítulos Se va desvaneciendo Pero no del todo No es que se convierta de golpe y porrazo en un hippie que ame a los Pokémon Green es como una cebolla, ¿sabes? Sigue conservando su orgullo Pero poco a poco se va quitando capa Y a medida que pasa la obra Se puede ver cómo es realmente No puedo hablar de su evolución como personaje Sin antes hablar de su rivalidad con Red Esta rivalidad es preciosa Es cine Como he dicho antes Green al principio ve a Red como un microbio Un entrenador inútil Pero esta idea cambia cuando el mismo entrenador que él ve como un miserable, le salva la vida Nos remontamos en el arco de Polo Lavanda En 1808, cuando Napoleón Invade España <ríe> ¿Por qué coño acabo de decir eso, tío? No, no, yo, yo, no lo sé, no lo sé Montamos simplemente en Pueblo Lavanda Donde Red llega tras ganar una carrera de obstáculos El ambiente en este lugar es muy gris Nadie se mira a los ojos Todos desconfían de todos Esclavos de sus supersticiones En eso se han convertido ¡Ah, coño, qué susto! Todos son unos muermos menos el señor Fuji La única persona que se digna hablar con nosotros En este pueblo de mierda Él se encuentra en la tumba de su dúo Que murió hace poco Red se impacta bastante Ya que es la primera vez que está en contacto con... Señor Fuji, Personajazo, en verdad, eh. Con la muerte literal de un Pokémon. Es un tema bastante tabú en la serie, pero al igual que los Pokémon tienen vida y pueden ser regenerados miles de veces en un centro Pokémon, también llegará el momento de su ida para siempre. El señor cojones es invita a Red a su casa y le explica la situación actual del pueblo. La torre Pokémon, al parecer, ha sido invadida por fantasmas, así que nadie se atreve a entrar allí por miedo. Por ese motivo, nadie mira a nadie por las calles, por si los fantasmas han llegado al exterior. Red se parte el culo. No se cree que los fantasmas existen. Así que no se toma la situación muy en serio Pero el señor Fuji le insiste Él solo quiere que Sudo Duo tenga un buen lugar para descansar Red, como buena persona que es, empatiza con él Y se empieza a tomar la cosa un poco más en serio En una de las fotos del Dodúo del señor Fuji Se encuentra Green, personaje que no vemos desde Ciudad Verde Hace un montón de capítulos Hostia, ¿eh? El señor Fuji le explica que al igual que Red Cuando le explicó lo de los fantasmas Se rió y se fue a la torre Pokémon para demostrar que todos eran tontos Ay, 
¿Qué esperar de un niño orgulloso, verdad? Pues bien, resulta que Green fue a la torre... O sea, en el anime solo te... O sea, en el manga solo ves a Green en Ciudad Verde. O sea, no lo ves en el, en el SSAN, no lo ves tampoco en el, en el Puente Pepita ni nada de eso, ¿no? Pokémon hace dos semanas Curioso. y aún no ha aparecido. Esto sorprende y asusta mucho a Red, que también se pone rumbo a la torre Pokémon, ya que no se puede creer que alguien tan fuerte como Green haya sido derrotado. Al contrario que Green, Red le tiene un gran respeto a él y lo considera como un entrenador superior a él mismo. Bueno, a resumidas cuentas, la torre Pokémon sí que estaba infectada por fantasmas, pero no este tipo de fantasmas, sino fantasmas Pokémon, literalmente cadáveres en estados de descomposición. ¿Qué? No, ¡Qué jodidamente turbio! Green también está Explicado por uno de estos fantasmas Específicamente por un Gasly A saber cuánto tiempo lleva en ese estado Red logra salvar a Green de una muerte segura Ya que se podría haber quedado toda su vida Como un fantasma, y no exagero Green, en vez de literalmente chuparse la red Por haberle salvado la vida, le da las gracias De manera muy seca, y en vez de marcharse De allí y asegurar su vida, decide Llegar hasta el final de este asunto, por sus santos cojones Red se siente bastante indignado Ya que Green quiere luchar contra los fantasmas Por su cuenta, sin contar con su ayuda Él se ha metido en esta situación, pues él saldrá de esta sin ayuda de nadie. Da igual lo que Red haya hecho por él, su orgullo le sobrepasa. Aún así, Green y Red hacen equipo y combaten contra Koga, uno de los nuevos miembros del Team Rocket, que ya hablaremos de él más adelante, porque es muy importante. De este combate solo os enseñaré esta imagen, donde el Charmillion de Green corta por la mitad a un Arbok, para que os hagáis una idea de los combates de este manga. Hermano, es que es muy fuerte, que la corta por la mitad. Green, al final de la se ve raro, Pokémon, eh. ni se digna pasarse por la casa del señor Fuji, ya que no quiere admitir que él tenía razón con el tema de los fantasmas. A partir de aquí algo cambia en la mentalidad de Green, ya que el entrenador que más despreciaba le ha salvado la vida. De hecho, podemos decir que en este punto, Green empieza a considerar a Red como un verdadero rival. Tiempo después, por accidente, ambos intercambian su equipo Pokémon. Este capítulo parece uno de relleno, pero yo lo considero muy importante para la rivalidad y evolución de ambos. Cambian los, los equipos. Green no hacen ni puto caso a Red. Él quiere jugar con ellos y ser amigos, pero estos solo piensan en entrenar y entrenar. Son como robots que están configurados para hacerse fuerte. Green aprovecha los Pokémon de Red para exprimir su máximo potencial en los combates. En resumen, cada uno entrena al equipo del otro a su manera durante dos días enteros y cuando se devuelven a su equipo de vuelta, estos vuelven totalmente distintos. Los Pokémon de Green parecen Pokémon normales y no máquinas de matar, como si hubieran vuelto con otros valores inculcados. Qué guapo Mientras esto, que los eh. Pokémon de Red han vuelto mucho más fuertes y Esto mola mucho, eh, que la nunca, verdad. Dejándonos ver que la fusión de ambos estilos, el trabajo duro y la amistad pueden llegar a sobrepasar los límites de sus equipos. Esto sobre todo sirve para Green, que a partir de este intercambio de equipos ha aprendido que no debe tratar a los Pokémon como un ejército militar, sino también como compañeros de viaje. ¿Y por qué no decirlo? Como amigos. Cada vez que Red y Green Eso me dijo ella. y tienen que hacer equipo por el motivo que sea, hacen una dupla excepcional. Uno poniendo la inteligencia y otro la fuerza. Son un dúo perfecto. Pero esto, ellos no lo ven. No se consideran amigos, se consideran rivales. Quieren ser más fuerte que el otro. Pero realmente cuando son más fuertes es cuando están juntos. Puede sonar algo muy típico, pero es muy bonito ver esta rivalidad tan bien representada. Ver cómo cada vez que se reencuentran han madurado como entrenadores y como personas, retroalimentándose uno del otro sin darse cuenta, es precioso. Ellos quieren tener una rivalidad tóxica, quieren llevarse mal, pero no pueden. Ambos tienen el mismo objetivo y un potencial altísimo, pero este no se puede exprimir si no están juntos. Tras tantas aventuras vividas, esta rivalidad se culmina con un combate final en la liga Pokémon, donde terminan con un uno contra uno con sus starters. ¡Qué donde guapo! Red sale victorioso. Green no reacciona a la derrota como un niño inmaduro y orgulloso. De hecho, no dice nada, pero hay veces que las miradas dicen más que las palabras. Y la mirada de Green es de admiración y agradecimiento a su rival. Le ha quedado por fin claro tras muchas ocasiones que no sirve de nada despreciar a las personas. Al contrario, para mejorar, debe nutrirse de ellas. De verdad, que esta rivalidad es auténtico cine. Muy cine Pero esto, eh. Nos olvidamos de alguien, ¿no? Exacto. Blue. Blue, un personaje original de Pokémon Adventure. Podemos decir que es la principal observadora de esta gran rivalidad. La primera persona que ha sabido apreciar la magia de esta gran dupla. Juntos pueden ganar pero separados no pueden hacer puntos a su favor. Esta observación y deducción de las cosas es algo muy común en ella. Es una persona extremadamente lista, siempre va dos pasos por delante. Con una edad tan temprana, dejando de lado la broma de los 10 años, es increíble... 
completamente independiente pero Está bueno. sola en todo momento Y es así como se gana la vida Con su inteligencia y con su ingenio Quizás para la historia no es un personaje tan importante como Reddy Green Pero aún así se logra hacer un hueco Con una historia de superación conmovedora Blue de niña fue secuestrada por el Team Rocket Y criada para ser una maestra del engaño Desde muy temprana edad se le han inculcado valores para estafar a las personas Y lamentablemente esto le ha marcado para siempre Para empezar, Blue comienza su aventura robando el Squirtle del laboratorio del Profesor Oak Tiempo después se encuentra por primera vez con Red Y aprovecha su inocencia para venderle objetos para batallas totalmente falsos Pero Qué esto guapo. no es todo Cuando Red se reencuentra con Blue y le reclama Son personajes totalmente diferentes cada uno, me encanta, eh Su dinero a la fuerza, ella finge quedarse inconsciente Para que uno, no le toque devolverle el dinero Y dos, robarle las medallas de gimnasio a Red Pero es que tremenda hija de puta Ya en su primera aparición podemos ver perfectamente representado estos valores Inculcados por el Team Rocket Y no solo eso, también su forma de engañar a las personas Usando su fragilidad y encanto femenino constantemente Para reducir la gravedad de sus actos Es literalmente una genia del engaño Que se ha buscado la vida como ha podido Ya que ha estado sola desde el primer momento de su vida Al final es una superviviente Que le ha tocado vivir una infancia pésima Y es de admirar la capacidad que tiene de luchar constantemente por ella misma Después de todo lo que ha vivido No solo vamos a contar cosas malas de ella Su función en la aventura es realmente interesante Usa su capacidad de manipulación para derrotar al Team Rocket Y no porque sea una organización criminal Sino porque esa organización le ha jodido parte de su vida Y derrotarlos sería una manera simbólica de superar por fin su pasado traumático Después de lo sucedido con Blue Red se hace pasar por un miembro del Team Rocket para intentar capturarla Ya que este equipo también está buscando a Blue Ahí es donde Red puede ver el verdadero objetivo del Team Rocket La creación de Mewtwo Madre mía Mew, ¿habéis visto cómo está? Eh? Medio... Está medio sin hacer, tío Queda para terminar su creación Grande las células de Mew. Para encontrarlo de necesitan un disco que revela la localización del Pokémon legendario Y adivináis quién tiene el disco de Mew Exacto, Blue Todo esto desemboca en una persecución del Team Rocket para recuperar el disco de Mew Mientras que Red se junta con Blue para que el cohete Team no se salga con la suya En esta pelea se puede ver la impresionante inteligencia de Blue Derrotando a todos los reclutas simplemente con un dito Pokémon. Me hago una pregunta ¿Todas las temporadas del manga de Pokémon son así? Es decir, según iban avanzando los años Hicieron, yo que sé, la sexta temporada a lo mejor en la quinta generación cuando ya Pokémon era mucho más viral y era mucho más enfocado para un público más adulto, ¿sigue siendo igual de duro? ¿O esto simplemente fue la primera generación? Aunque le viene como anillo al dedo. Red y Blue logran ¿Sí? escapar. Pero el tiempo o sea, pues muy guapo entonces, ¿eh? Ya que han logrado recuperar. Pero me merece la pena disco, leerlo, ¿eh? No se le escapa ni una. Y resulta que el disco que tienen es una copia falsa. Mientras que ella tiene el original. Blue no es una mala persona en absoluto. De hecho, tiene muy buen corazón. Lo más bonito de su lucha contra el Team Rocket es que es algo personal. No se quiere hacer la héroe. De hecho, ella simplemente quiere a mí para Mew? venderlo por una millonada y tener la vida solucionada. Cuando Blue Puto conejo. Tío. Le deja sus medallas en una nota que dice Gracias por todo Con este pequeño acto podemos ver los buenos valores de Blue Ella no busca el mal de otros Solo busca su beneficio propio Así que para cerrar su parte Vamos a ir directos al final A cuando Blue le toca hacer frente A todas las consecuencias de sus delitos En la Hostia. liga Pokémon Blue se encuentra en las semifinales Y se enfrentará con este tipo enmascarado Que claramente es el profesor Oak. Yo creo que se puede <risa> ver perfectamente Es como cuando el profesor Kukui se puso una máscara Y se puso a decir que era el rey de los combates Royal. Literal. El profesor Oak se ha apuntado a la liga Pokémon solo para darle una lección a Blue, ya que recordemos que le robó su Squirtle. El profesor Oak en este combate es alguien irreconocible. No para de decirle a Blue en medio del combate cosas como, esto te servirá de lección. No importa cuál sea la razón, robar a personas nunca pasa en alto. Está en modo vengativo total. De hecho, el cabrón en su equipo solo usa Pokémon tipo volador, ya que ella fue secuestrada por uno de ellos y les tiene un pánico de qué bueno. Por eso mismo, ella vuela con su Jigglypuff y no con un pájaro de por ahí, ya que le hace Qué recordar guapo. a esa horrible situación. Pero eso a Oak le suda la polla. Se pasa todo el combate lanzándole indirectas y sacándola de sus casillas. Oak acaba ganando el combate y le cuenta a Blue que él estuvo ayudando en la investigación de su secuestro durante mucho tiempo. Imagina mi sorpresa cuando vi en mis propias cámaras de seguridad a esa misma chica robando a mi Squirtle. El profesor le reclama explicaciones sobre el robo, a lo que Blue llorando sin parar le cuenta que la vida no fue justa con ella. También quería avanzar como persona y salir de viaje con un Pokémon y una Pokédex como el resto de niños. El profesor se muestra compasivo y le ofrece una Pokédex, pero solo si entiende que no debe robar nunca más bajo ningún concepto ya que al final se acabaría Guapísimo, eh. en una de las personas que tanto odia. Esto acaba en un abrazo entre ambos una escena muy conmovedora con un trasfondo brutal 
y una lección que solo una persona adulta con experiencia puede darle. Oak se decepcionó realmente al ver que su Pokémon había sido robado por una chica que había pasado por lo mismo. Él realmente no ha hecho esa venganza por joder, sino para dejarle claro que no puede seguir por ese camino de estafas y maldades. Aquí no solo podemos ver una persona enfrentándose a todas sus consecuencias, sino a un Oak mucho más profundo y con una personalidad más enderezada. Literalmente, la definición de lo que debería ser un profesor Pokémon. De Literal. Me encanta esta escena. Es simplemente maravillosa. Lo mejor de todo es que después de ganar la batalla y pasar a la fase final, el tío decide abandonar el campeonato para que la final sea entre Red y Green. Si es que se puede ser más padre, Hostia. no lo creo. Creo que lo más bonito de la evolución de Blue es que reafirma la teoría de que una persona a tiempo puede cambiar. En cambio, una persona totalmente corrompida podría hacerlo. Esto lo descubriremos hablando del Team Rocket, aunque más que el Team Rocket del nuevo trío villano, los líderes de gimnasio. Ojo, Estos eh. tres son personas cansadas de estar en un puesto que no les permite evolucionar como persona. Aprovechando esa necesidad del ser humano de siempre querer más, aunque no siempre sea lo correcto, el Team Rocket les esa? ofrece tener un poder muchísimo más superior al resto. Literalmente se convierten en los líderes de su proyecto. Encima de ellos solo está Giovanni. De verdad que estos tres son los personajes Blade más Runner. detestables y fríos que se han creado nunca en esta saga. Les da igual usar la vida de los Pokémon para defenderse a ellos y no les importa tener que matar a unos niños para que su orgullo siga impoluto. Sus apariciones, todos sus actos, de verdad que me atrevería a decir que son de las cosas más adultas y en parte realistas que se han mostrado jamás en la saga. ¿Recordáis la tabarra que os he dado antes sobre la visión de Red hacia los Pokémon, verdad? Pues si Red ve a los Pokémon como amigos, el Team Rocket los ve como armas de guerra, objetos que ni sienten ni padecen. La primera intervención del Team Rocket en el manga sucede cuando Red conoce a Misty. Ella estaba intentando volver a capturar al que era su Yarados, ya que este había sido secuestrado por el Team Rocket. Lo extraño es que cuando fue liberado, empezó a comportarse con una ira sobrenatural. Hostia, qué mala cara tiene el Yarados. Todo lo que hay a su alrededor, destrozando todo lo que pisa. Bueno, Yarados pisar pisa poco, pero creo que se ha entendido la expresión. Tras lograr capturar pero, a Yarados... Pero, ¿y este tío que tiene con la palabra, con la M-Word? ¿Pero qué le pasa con la M-Word? Red y Misty descubren que el Team Rocket está despedido este en el tío? Monte Moon, así que van a por ellos y comienzan una batalla con uno de los muchos reclutas de la zona. Red logra debilitar a su Raihorn, pero el tío coge una jeringuilla y se la inyecta a su propio Pokémon para que éste evolucione de manera forzada. Pero este Raidon no es uno cualquiera. Tiene una fuerza sobrenatural para ser un Pokémon como el coño, que logra dejar inconsciente a Misty y derrumbar todo el Monte Moon. ¿Sois conscientes de lo que acaba de pasar? Esto se puede considerar como Esto dopaje en el mundo Pokémon. Una visión sobre estas criaturas, una que ya hemos podido ver muchísimas veces en el anime, la de Pokémon como máquinas de matar. Pero en esta ocasión utilizan a cualquier Pokémon para cambiar su naturaleza por completo y convertirle en un monstruo sin compasión. Después de todo esto, Misty invita a Red a su mansión. Esta parte realmente Joder es con relleno, Misty, donde Red se comporta como un niño pequeño para tratar de sorprender a las sirvientas de Misty. Pero hay un punto donde ah, no, mira, se pone muy le advierte que esto no es ninguna broma. El hecho de que haya una organización criminal que esté sacado una versión tan aterradora de los Pokémon, podría ser el comienzo del fin. A partir de este punto, podemos ver a un Red más enfocado en los combates y en mejorar como entrenador, dejando la recolección de la Pokédex en un segundo plano, ya que su verdadera prioridad es derrotar al Team Rocket. En Ciudad Carmín, Red es acosado por el jefe del club de fans de Pokémon. Tras una larga charla con ellos, les cuenta que muchos Pokémon de la ciudad están siendo secuestrados, incluyendo el Abra del jefe, que está muy afectado por su pérdida. Red, tras todo lo sabido, piensa que el lugar perfecto para traspasar Pokémon de un lado a otro sin que nadie se dé cuenta es el SSN. Así que se cuela en él. Eso sí, sin su Pikachu y sin su Bulbasaur. Solo con su Poliwhirl. Y para su mala suerte, justo en el barco se encuentra el líder de tipo eléctrico. Vaya. LT Surge, nuevo miembro del Team Rocket. Según él, ellos no son el villano de su historia, ya que ellos liberan a esos pobres, apestosos, mimados y domesticados Pokémon para sacarle su verdadera versión. Con este párrafo, podemos ver a la perfección cómo el Team Rocket ve a los Pokémon. Es como las personas que creen que un perro debería estar en el campo corriendo, cazando y matando. Estas personas ven a estas especies como algo salvaje y, por lo tanto, como algo despreciable. Red está en una situación muy complicada. LT Source tiene detrás a cientos de Pokémon tipo eléctrico y encima a un Electabuzz, pero no uno cualquiera. 
Este está encadenado Es un Pokémon totalmente salvaje y furioso Ataca con una fuerza sobrenatural Estos Pokémon son Pokémon de laboratorio Que han sido adulterados para ser los mejores en los combates Al igual que pasa en la vida real con los combates ilegales entre animales ¿Es muy fuerte? O solo me lo parece a mí Pero es que encima, este cabrón no ataca al Poliwhip Ataca al propio Red El Etesurs no quiere dar una lección a un niño que se ha entrometido en algo que no le llama Nada de eso Quiere acabar con él para siempre Hostia, Este puta, acaba con eh. el Poliwhip inconsciente Siendo tirado por la borda Y con Red siendo electrocutado por el Lectabuz Sin ninguna piedad Cayendo al agua al igual que su Poliwhip Esta escena es realmente dramática Podemos ver a Red a punto de morir pero literalmente Pero por suerte El Poliwhip acaba evolucionando en Poliwhip Logrando así salvarlo y acabar con todo Ahí está la evolución del Poliwhip Una escena que me encanta Ya que Red sabiendo la debilidad de su Poliwhip Ante el tipo eléctrico En vez de luchar con él Decide defender a su amigo y tragarse el mismo los ataques Una muestra ¿Cómo? impresionante de compañerismo y valentía Los Pokémon robados vuelven con sus dueños Pero evolucionados hasta su última fase Ya que todos han sido adulterados en un laboratorio Es que me cago en la puta, es que me parece muy fuerte Poco tiempo después, <risa> Red llega a Polo la banda Y pasa todo lo que ya conté anteriormente Green poseído por fantasmas Cadáveres horrorosos de Pokémon Un Arbok cortado por la mitad Y Koga como capataz de la operación La verdad que aquí Koga no resalta mucho mucho, ya que no lucha directamente contra ellos como hizo el Etesurge. Esta vez decidió tener cuidado y controlar sus Pokémon desde la distancia. Aún así, podemos ver perfectamente su nueva personalidad. La de un villano sin ningún tipo de escrúpulos, repitiendo en varios... Tío, ojalá un juego de Pokémon así, tío. Sería la polla, la verdad. Sería brutal, pero brutal. Molaría tanto, macho. Que quiere matar a Red y Green E incluso convertirlos en sus esclavos zombies Hermano, que sádico se ha vuelto Pokémon O un anime así, ¿no? El único zombie que vemos es su arbo Que acaba cortado en rodajas Es impresionante, tío Estaría muy bien un anime, anime así, de Pokémon eh. con esta violencia Red necesita ir a las Islas Espuma para continuar su viaje Pero no tiene la MO Surf para poder nadar Así que se pone a buscarla con el busca objetos en el fondo del mar Pero un Dragonite muy furioso comienza a atacarle Mientras su equipo se deshace de él Red aprovecha y trata de buscar la MO Cuando está a punto de alcanzarla, el cabrón de Dragonite le lanza un hiperrayo directo a él desintegrando por completo la MO y dejando a Red en lo más profundo del mar sin poder moverse cuando está a punto de desmayarse, Misty lo lleva de nuevo a tierra y con su Yarados acaba con Dragonite, escena muy bonita ya que Red ayudó a Misty a capturar a ese Yarados y ahora literalmente le ha salvado la vida, Misty le deja a Red a su Yarados para que pueda cruzar el mar de canto, ya ha pasado mucho tiempo desde que estos se vieron por primera vez y ahora Yarados se ve muchísimo más tranquilo, ya no tiene esa ira desenfrenada De hecho, coño, si es que sonríe y todo Es un Pokémon feliz En las Islas de Espuma también se encuentra el Team Rocket Que al igual que Red, están buscando a Articuno Este se encuentra congelado Lo más Tío, guapo, Articuno congelado. Es que lo hizo el mismo Ya que es un Pokémon que odia a pelear Y al sentir el peligro que estaba por llegar en la región Decidió congelarse para no tener que intervenir en nada Cuando ¡Qué guapo, tío, Lore, macho! Red se encuentra con el Team Rocket Su Yarados wow. se vuelve loco Como si buscara venganza contra ellos Tiene Tanta ira que no le hace ningún caso a Red Ataca a los reclutas por su cuenta Con una fuerza tan poderosa Que incluso despierta a Articuno Solo imaginad lo que estos cabrones le hicieron a Yarados Para que un Pokémon tan manso Cambie de esta manera su personalidad Cuando lo hemos visto con Red Ha sido un amor de Pokémon Esta escena me encanta Como todas no, pero bueno, ya sabéis Es que la polla este manga Ya que nos enseña que los Pokémon también tienen memoria Toda esta pelea acaba bien de milagro Yarados al atacar por su cuenta Acaba en una situación donde podría haber el muerto, y no lo digo yo, lo dice Red, mirad qué locura de imagen Mook estrangulando a Yarados como si fuera un juguete, ese Mook era demasiado poderoso, el equipo de Red a duras penas podía enfrentarse a él debido al desgaste que tenía, Mook del por Loque. suerte Articuno furioso por haber sido despertado usa un ataque tipo hielo donde podría haber matado a todos, pero este ignoró por completo al equipo de Red y solo congeló a Mook, después de este acto heroico se pira a otro lugar, y el Team Rocket va detrás suya, Articuno sabía desde el primer momento Quiénes eran los malos Y usó sus últimas fuerzas para salvar a Red Me parece increíble que un Pokémon Tenga una perspectiva tan clara De lo que es el bien y el mal Otro ejemplo de que en el manga Los Pokémon son más que animales irracionales Red está a salvo Y como tiene cero percepción del peligro Pues decide ir a la isla de al lado Isla Canela Donde se encuentra Moltres Y detrás de él, como no, el Team Rocket Los reclutas que hay por la zona Están combatiendo contra unos poderosos tipo fuego Los Pokémon de Blaine A este man lo están buscando por todas partes Y 
lo apodan como traidor. Red, que estaba escondido observando la situación. Entra las Alex por ese Prime, bienvenido. Sin ningún tipo de duda ni contemplación, mandan a eliminarle. Cuando están a punto de matar a Red, aparece Blink, reclamando que vayan a por él y no a por un niño que no ha hecho nada. Y así lo hacen. Un Gengar usa pesadilla contra Blink, pero Red, que está al filo del abismo, decide jugársela y sacar a sus Yarados para salvarle. Ambos se van huyendo montado en el Rápidas de Blink. Cuando parecen que les han perdido de vista, empiezan a sentir un poder fuera de lo normal, como si fuera un Pokémon legendario. Y así es, Moltres ha aparecido, pero no de manera salvaje. Este bicho está en manos del Team Rocket. Intentan enfrentarse a él de todas las maneras posibles, pero Blaine dice que es casi imposible enfrentarse a un oponente volador sin tener uno del mismo tipo. Moltres cada vez está más enloquecido y en uno de sus ataques manda a Red a tomar por culo, junto con su ámbar viejo que le dio Giovanni la primera vez que se encontró. La verdad es que el tío no arrabia, ¿eh? Es bueno el tío, el fósil, eh. Es la solución. Si no revive en Aerodáctil, el Moltres podría matarlo, por lo que Blaine le confía a Red la misión de ir a su laboratorio secreto y revivir el fósil mientras que él intenta ganar tiempo, así que Red sin entender absolutamente nada de lo que está pasando se monta en el lomo de rápidas y este va hacia el laboratorio secreto, esta escena podría ser perfectamente mi favorita Red totalmente confuso, habiéndole dejado sus Pokémon un ex miembro del Team Rocket y encima está montado en su Pokémon y van a su laboratorio secreto en medio de la nada, Red no confía del todo en Blaine y se piensa que es una trampa evidentemente, aunque rápidas Parece entender lo que él piensa Y se comporta de una manera muy graciosa Mira a Red con rabia y le da las instrucciones Para revivir el fósil y así no piense Que es una trampa, esta máquina reconstruye Al Pokémon original del fósil y los devuelve A la vida, solo tiene que poner el ámbar viejo En una ranura y lo demás es magia Solo mirad qué pedazo de diseño y cómo se ve por muy guapo, parece eh. incluso más dinosaurio que los propios videojuegos. Cuando todo parecía acabado, ya con Aerodáctil en su poder, Red vuelve donde estaba Blink, lo salva y derrota a Moltres de manera heroica. Todo parece que ha acabado, pero la realidad es que LT Surge ha logrado capturar a Zapdos y ahora el Team Rocket tienen a las tres aves legendarias en su poder. Soy consciente de que no he hablado apenas de Blaine y de su historia con el Team Rocket, pero tranquilos, que este personaje tendrá su propio apartado, ya que es de los más interesantes de esta nueva adaptación. Por otro Joder. lado, Blue y Green, que no se conocen de nada, desde distintos lugares intentan entrar a Ciudad Azafrán, pero todas las entradas están cerradas, por lo que ambos tienen la misma idea, ir volando con sus respectivos Pokémon. No, es que tenían que darle el té, tenían que darle el té a la gente mara esta. Pero al parecer hay una barrera que controla un Pokémon tipo psíquico que obstruye la entrada a la ciudad. Blue se encuentra con Green por primera vez en el manga y le ofrece que hagan equipo para que ambos puedan entrar a la ciudad. Pero Green le ignora épicamente y va a Pueblo Paleta en busca de respuestas, donde también se encuentra Red. Pero es muy extraño. Pueblo Paleta está vacío, no hay nadie. Red, muy extrañado, decide entrar al laboratorio, donde se encuentra O, pero este empieza a atacar a Red. Es rarete ese OAK, ¿no? Una, usando ataques tipo psíquico. Es ahí cuando Oak desaparece y aparece la culpable de todo eso. Es un cadáver. El último miembro del trío él. Ah, Sabrina. Sabrina, claro. que ha secuestrado a todo Pueblo Paleta. Si quiere salvar al pueblo y al profesor Oak, debe entrar en Ciudad Azafrán, la ciudad donde hay una barrera psíquica. Todo empieza a encajar. La perra de Sabrina desaparece. Y la perra de Sabrina. Aparece Green. Que tío? tiene una foto de los alrededores de Ciudad Azafrán Llena de miembros del Team Rocket La razón por la que han hecho todo esto Para robar todos los Pokémon del laboratorio Aquí es donde empieza la última incursión del Team Rocket El arco de Ciudad Azafrán Y lo va a contar, ¿no? ¿Sabes por qué mi abuelo construyó el laboratorio aquí, en Pueblo Paleta, en medio de la nada? Es el único lugar en el planeta donde los Pokémon no son amenazados por la contaminación. Una paleta es donde el artista resalta todos sus colores. Pueblo Paleta estaba limpio hasta que ellos vinieron. El Team Rocket ha decidido jugar con fuego. Justamente han ido al lugar menos indicado. Eso ha hecho que nuestros protagonistas se tomen esto de manera muy personal. Ya no solo se van a enfrentar al Team Rocket como un gesto de caridad. Esto ahora se vuelve personal, por lo que Red y Van muy furiosos a Ciudad Azafrán Y es ahí donde el trío protagonista Se une por primera vez Gracias a la perfecta coordinación entre ambos Logran derrotar a distancia al Pokémon Que estaba creando la barrera, Mr. Man Por lo que ya tienen acceso libre a la ciudad Lugar donde se encuentra la guarida Definitiva del Team Rocket No pienso narrar todo este arco Porque si no el vídeo se acaba mañana por la mañana Pero es aquí donde se ven los verdaderos valores De todos los personajes Un Team Rocket descompuesto completamente Acudiendo a últimas bazas sin imágenes 
inimaginables sin ningún tipo de sentido, dejándose llevar por la ira y por la venganza. Este edificio es realmente una trampa, donde cada uno acaba luchando con un líder de gimnasio. Red con el claro, Jesús, típico, ¿no? y Green con Koga. Los líderes están cansados de que estos dos interrumpan sus planes, así que se han preparado hasta el último detalle para acabar con ellos definitivamente. Tienen un odio impresionante dentro hacia Red y Green. No solo quieren apartarlos, quieren matarlos de la manera más cruel posible. Que sufran hasta el último momento. Su ira les ha invadido por completo. Ya no piensan en el Team Rock, piensan en ellos mismos. La única manera de satisfacer sus egos es completando su venganza. LT Surge ha preparado la sala para que el tipo eléctrico sea mucho más fuerte. Además de estar protegido con Pokémon del mismo tipo. Lleva ropa antielectricidad para no hacerse daño. Y el A sobre la manga. El Pokémon que controla toda esta energía. Claro, es la, la única ave que no que faltaba, ¿no? Que no habían enseñado. Eléctricas. A ambos se les complica mucho su combate. Green está totalmente atrapado por el Mug de Koga. Y Red está inmóvil debido a todos los ataques eléctricos que está sufriendo. Estos tipos no buscan derrotar a sus Pokémon. Buscan acabar con ellos directamente. Incluso Koga llega a torturar a Green enseñándole cómo su amigo está a punto de morir. En medio de toda esta horrible situación, Koga le explica a Green el porqué del secuestro de su abuelo. Y es que lo necesitan para que termine el proyecto de Mewtwo. El problema es que se niega a hacerlo. Supongo que si ve a su nieto en agonía, es tu decisión. Ayúdanos con tu abuelo o morirás. Green no se le ocurre otra que intentar salir de ahí con un ataque sorpresa de su Scyther. Pero esto sale mal y Koga ataca a Green directamente con un ataque afilado que podría Viento ser Viento afilado morir. se Red llama. está en la misma situación. LT Surge está a punto de lanzar su último ataque para acabar con Red. Pero logra evitar un trágico final cortando su ropa antielectricidad. Haciendo que LT Surge le dé una descarga eléctrica y acabe muerto a... ¿Quién sabe? Red va corriendo no sé. a salvar a Green, que está inmóvil en el suelo. Green, despierta. ¿Ves? Él solo recibió el impacto del viento afilado. Ahora todo lo que falta es sacarle la cabeza. Pero, 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 a ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? ¿Pokémon o una puta película de Sau? ¿Qué estoy viendo? ¿Sacarle la cabeza a un niño? Pero, 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 ¿qué es esto? Green no estaba inconsciente. Solo se lo hacía para poder atacar de sorpresa a Koga. Aún así, la situación sigue realmente jodida, ya que Koga tiene un as sobre la manga. Articuno, que Joder. llega a congelar a Red y Green, entrando en un estado de desesperación máxima. Por suerte, todo acaba bien. Green vuelve a usar un ataque sorpresa con su Charizard y derrota a Koga. Evidentemente, no iban a morir. Y es aquí donde ambos se separan. Red a investigar el lugar y Green a buscar a su abuelo. Blue también se enfrenta contra una líder, Sabrina. Pero esta pelea la verdad es que no tiene tanto trasfondo como las otras, así que la vamos a ignorar. Red y Blue se reencuentran y descubren un aparato donde hay una ranura por cada medalla de gimnasio. En el manga, Onda. las medallas tienen un significado. No son simples recuerdos de batalla. Estas almacenan un poder dentro. Y con ese poder, ¿Cómo? si tienes las medallas suficientes, puedes controlar a Pokémon inimaginables y aumentar su poder. Como el ejemplo de las aves legendarias. El caso es que Red... Tío, qué guapo todo. Todo está guapo. Y Blue poseen todas las medallas. Y la cabrona de Blue, por su cuenta, decide ponerlas todas ya que se piensa que va a salir Mew. Pero no, no sale Mew. Sale algo muchísimo Mol 3, peor. ¿no? La fusión de las tres aves legendarias ¡Anda! La última baza del Team Rocket Esto es una pelea epiquísima Donde Red, Blue y Green hacen fuerzas para derrotar a ese monstruo Evidentemente todo acaba bien Al derrotar a la fusión de las aves legendarias El reinado del Team Rocket finaliza Solo mirad cómo ha acabado su base Destrozada por completo Considero esta fase de la historia como el final perfecto del Team Rocket Sus tres entrenadores más poderosos Han perdido la cabeza por completo Han hecho actos ¿Y que Giovanni? la ética Solo para satisfacer a ellos mismos. Y encima acaban su era con una atrocidad como es la fusión de Moltres, Zapdos y Articuno. Con todo lo que he contado, creo que ya os podéis hacer una idea de lo impresionantemente cruel que es este Team Rocket comparado con todos los equipos villanos que ha habido en Pokémon. Todos los miembros no tenían ningún tipo de piedad hacia nadie. Actuaban con una venda en los ojos. Pero, por suerte, hubo alguien que logró quitárselas y apreciar todo lo malo que estaba haciendo. Alguien que aún no había sido invadido por toda esa oscuridad. Es este? alguien es Blaine, el último ah. personaje del que hablaré en este vídeo. Blaine, junto con los demás líderes, accedió a colaborar con el Team Rock, pero no como entrenador de élite, sino como científico. La misión que tenía este era crear un Pokémon artificial tan poderoso que hiciera que el Team Rocket estuviera en lo más alto, Mewtwo. Blaine aparece poquísimas veces en el manga, pero las veces que lo hace es para quitarse el sombrero. Con unos pocos diálogos podemos entender a la perfección cómo se siente el personaje. Él aceptó la petición del Team Rocket simplemente por aprendizaje 
científico para retarse al mismo, más o menos como hizo a Cromo en la quinta generación. El caso es que en medio del tedioso proceso de crear algo así, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era un monstruo, algo que sobrepasaba sus valores como persona. Por eso se marchó del laboratorio y no volvió a aparecer. Es ahí cuando los miembros de Team Rocket lo buscan en Isla Canela y aparece solo para salvarle la vida a Red. Blaine podría haber tomado la decisión de huir para siempre, pero esa nunca fue una opción para él. El arrepentimiento de haber creado tal monstruo lo reconcome por dentro, por lo que en vez de huir decide volver a ver a Mewtwo. Debo verlo, al terrible Pokémon que he creado o seguiré siendo un traidor. Justo después de todo lo sucedido en Ciudad Azafrán, Mewtwo despierta de su sueño y rompe la base en la que estaba encerrado. Mewtwo empieza a salir en todas las noticias, llamado como el monstruo de Ciudad Celeste, debido a que ha destrozado toda la zona noroeste de la ciudad. Red, al enterarse de esto, va inmediatamente a la Cueva Celeste, pero ni siquiera puede pasar de la entrada debido a un enorme vendaval creado por Mewtwo. ¡Grande, Jorge! Es ahí donde aparece Blaine, salvando de nueva red de un enorme daño de caída. Blaine decide luchar solo contra Mewtwo, ya que es su creación. No podría vivir con el peso de que algo creado por él haga daño a alguien Además que él puede saber dónde está Mewtwo en todo momento Ya que este está creado con células de su propio brazo Os explico Durante el proceso de creación se dio cuenta de que era muy poco probable Crear a Mewtwo con solo unas pocas células de Mew Por lo que el Team Rocket le obligó a usar sus células humanas para terminar el proyecto Pero hubo un caos a la hora de distribuirla Y muchas células de Mewtwo acabaron en su brazo Por lo que ahora Blaine y Mewtwo están conectados Y pueden ¿Qué Perfectamente tío. donde se encuentra cada uno Tras contarle esto a Red, le encierran en una esfera de fuego Qué guapo, creada por eh rápida, Explicándole que no se tiene que involucrar Por eso Mewtwo es calvo, es claro solamente suyo. Esta parte del manga es maravillosa Nos muestran a un hombre que se ha defraudado A sí mismo, no le importa morir Por tal de derrotar a Mewtwo, ya que si no la atrapa En este preciso instante, este Pokémon Destruirá toda la región Blaine no quiere que Red lo ayude Solo para que no le pase nada Ya que es consciente de que a él le espera un futuro Brillante y no quiere arruinárselo. Aún así, Blaine no es capaz de hacerlo. Está en el suelo apenas sin poder moverse, por lo que acepta la ayuda de Red y le da la Master Ball para que lo atrape. Blaine admira a Red. Gracias a él se dio cuenta de todo lo malo que estaba haciendo gracias a su grandioso trato a los Pokémon. Te hiciste amigo de un Yarados, Pokémon que aprendía a odiar a los humanos después de ser usado para unos experimentos. Viéndote tratar a los Pokémon como criaturas preciosas, viendo tu amor y respeto, me hizo avergonzarme de lo que hacía. Estaba intentando crear un monstruo, pero el verdadero monstruo era yo Qué guapo, tío Falta Giovanni, ¿no? Apreciéis la impresionante profundidad de No va a hablar de Giovanni, este ¿no? diálogo me ¿No pone sale, la o qué? piel de gallina Red es el protagonista perfecto Sin él saberlo, ha cambiado a todas las personas Con las que se ha cruzado Este manga nos enseña infinidades de cosas Que no se ven en la serie Y todas esas cosas se enseñan a través de Red Ya sea de manera directa o indirecta Seguramente penséis que es algo común Al fin y al cabo, es el protagonista Pero creedme que no todos los protagonistas Tienen esa capacidad De cambiar su entorno de manera era no intencionado. Green aprendió a dejar su ego a un lado gracias a Red. Blue conoció lo que es la amistad y la confianza gracias a Red. Blaine reconoció todos sus errores y cambió su vida gracias a Red. Sinceramente, lo que más destaca del manga ya es la GS Ball, lo que te distinta sobre todo y su perfecta estructura para que todo gire alrededor de Red sin que te des cuenta. Al final, eso es lo que quiso desde el primer momento el creador de la obra, transmitir emociones distintas a lo ya visto anteriormente. Es Drake. Podemos considerar ¿no? a Pokémon Adventure Lance, una de ¿no? las mayores joyas para los fans de esta saga Si te encanta Pokémon Vas a disfrutar de lo que no está escrito del manga El mundo de Pokémon Adventures Es el más realista que existe en la saga Donde cada personaje tiene su lucha interior No es solo todo lo que reluce Algunos son personajes realmente egoístas Que no dudarán dañar a quien sea Por lograr sus objetivos Otros por suerte cambian a tiempo Y logran brillar con luz propia Después hay otros que ya lo hacen Y gracias a su brillo Iluminan el camino de quien sea Sin olvidar el elemento más importante y es que todos están en un mundo lleno de criaturas hostiles Aunque hay especímenes que son un amor y nunca harían daño a nadie Otros son realmente aterradores Y lamentablemente están en manos de alguien que es aún peor Tampoco podemos olvidar de que los Pokémon tienen su propia naturaleza Algunos hacen barbaridades para sobrevivir Al fin y al cabo son como los animales Se mueven por instinto Esa es la magia de este manga Esta visión tan realista de los Pokémon Dejándonos ver que estos también tienen memoria En fin, yo creo que con todo lo dicho, ha quedado claro lo único que es Pokémon Adventure. Agradecería muchísimo que apoyaréis este vídeo con un comentario, ya que ha tenido su trabajo hacer un vídeo así. Han habido muchos cambios de versiones sobre el vídeo, pero creo que ha quedado genial tal y como está. Videazo, eh, chicos. Ahora sí que sí. Adiós, Videazo. Y hasta más ver. 
Es un videazo lo que ha hecho. Bien espera, editado. espera, espera. Que aún no he acabado. Después de que Red haya derrotado al Team Rocket, capturado a Mewtwo y ganar la Liga Pokémon, este no ha aparecido durante meses después de una extraña petición de combate por parte de un tal Bruno. Su Pikachu apareció en el laboratorio totalmente destrozado. ¿Qué? Y también un chico muy raro llamado Amarillo. Esta aventura no acaba aquí. Después de todo esto, empieza la saga de Amarillo. Si crees un vídeo sobre ella, quiero más de 100 likes en este vídeo. ¡Ahora! ¡Más de 100 likes! 7.400 Ahora sí que sí ¡Adiós! Eh, la verdad es que El tío se la ha currado, eh Se la ha currado, eh Qué locura de vídeo, macho